കഴിഞ്ഞ രാത്രി കാലം ദൈവരാജ്യം കാണുവാൻ ആർക്ക് കഴിയും ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടപ്പാൻ കഴിയുമോ എന്ന രണ്ട് വിഷയങ്ങളായിരുന്നല്ലോ ദാസന് ഓർപ്പിച്ചത് അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ട് ഇന്ന് ദാസൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ നമുക്കായിരിക്കാം കർത്താവിൻ്റെവരെയും സഹായിക്കട്ടെ കർത്താവിന്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും എല്ലാ എല്ലാവർക്കും പാടുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും യേശു കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹ വന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ധാരാളം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ള ദൈവമക്കളെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിന് ശേഷം പത്തൊമ്പത് ഡിസംബറിൽ മാത്രമാണ് ഞാന് ഈ എന്റെ യൂട്യൂബില് എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ഇട്ടത് ഇന്ന് ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞാന്നും പഠിപ്പിച്ചത് ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് യൂട്യൂബില് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണേണ്ടിയവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എല്ലാ ദിവസത്തെയും ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ടീച്ചിങ് നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ അത് ഇത് ഇതിവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും കാണാൻ കാണാനായിട്ടൊന്നുമില്ല കേൾക്കാൻ സാധിക്കും എൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ മാത്രമേ അതിനകത്ത് കിടത്തുള്ളൂ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇന്നലെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടപ്പാൻ കഴിയും ദൈവരാജ്യത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും എന്നുള്ള വിഷയത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ഇന്ന് സംസാരിച്ചത് ഇന്ന് അതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടപ്പാൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിക്കണം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടപ്പാൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിക്കണം ഞാൻ അമേരിക്ക വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി അത് ഇന്ത്യയിൽ ആ രീതി ഇല്ല അമേരിക്ക മാത്രമേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഗൾഫിലില്ല ഗൾഫിലൊക്കെ ഞാൻ പല രാജ്യത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്നും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ആരെങ്കിലും ഗൾഫ് ചെന്നിട്ട് അവിടെ ആരെങ്കിലും കുഞ്ഞിനെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിച്ചാൽ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കിട്ടത്തൊന്നുമില്ല പക്ഷെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീകൾ ഇവിടെ വന്ന ഏതെങ്കിലും കുഞ്ഞിനെ ജന്മം കൊടുത്താൽ ആ കുഞ്ഞിന് ഇവിടുത്തെ സിറ്റിസൺ ആകാൻ സാധിക്കും അത് വലിയൊരു എന്താണ് അനുഗ്രഹമാണ് അനുഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ കുഴപ്പമാണുണ്ട് കാരണം അനേകർ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഗർഭിണികളാകുന്ന സ്ത്രീകളെ പ്രസവ സമയമാകുന്നുണ്ട് ഇവിടോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരിവിടെ പ്രസവിക്കുകയും നല്ല ട്രീറ്റ്മെന്റ് ലഭിക്കുകയും ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവരുടെ രാജ്യത്ത് പോവുകയും ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ലതുപോലെ അറിയാം അവസാനം ആ കുഞ്ഞിന്റെ കെയർ ഓഫില് ആ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇവിടെ തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം ഒരു രാജ്യത്തെ നിയമം ആ രാജ്യത്തിൽ വരണം ജനിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ദൈവരാജ്യത്തിൽ ജനിക്കണം വാ അപ്പൊ അല്ലാതെ അതിനകത്ത് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല ഇമിഗ്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ കൂടെ പോയി ഇവിടുത്തെ എന്താണ് ഗ്രീൻ കാർഡ് എടുത്തിട്ട് സിറ്റിസൺ ആകുന്ന പരിപാടിയൊന്നും അല്ല ഇവിടെ ജനിക്കണം ദൈവരാജ്യത്തിൽ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇന്നലെ വായിച്ചതാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വീണ്ടും വായിക്കുന്നു യോഹനാന സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വാക്യം ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചാട്ട ഇന്നലെ വായിച്ചതാണ് വീണ്ടും വായിക്കുന്നത് തന്നെ അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കളാകുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു അവർ രക്തത്തിൽ നിന്നല്ല ജഡത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്താലല്ല പുരുഷന്റെ ഇഷ്ടത്താലല്ല ദൈവത്തിൽ നിന്നത്രേ ജനിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങള് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കും ഞാൻ കർത്താവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചു അവന്റെ നാമത്തെ കൈക്കൊണ്ടു ഞാൻ ദൈവപൈതലായി അങ്ങനെയല്ല അവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് ആയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു രക്തത്തിൽ നിന്നല്ല ജഡത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്താലല്ല പുരുഷന്റെ ഇഷ്ടത്താലല്ല ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അത്ര ജനിച്ചത് അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടപ്പാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിക്കേണ്ടത് അതാണ് ഇനി അടുത്തത് പോയിന്റിനകത്ത് നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് 
അത് ഒന്ന് പത്രോസ് ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് വീണ്ടും ജനിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് അപ്പോസ്തലനായ പത്രോസ് അതിനെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു വായിച്ചാട്ടെ കെടുന്ന ബീജത്താലല്ല കെടാത്തതിനാൽ ജീവനുള്ളതും നിലനിൽക്കുന്നതുമായ ദൈവവചനത്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിച്ചിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം കെടുന്ന ബീജം ഈ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ ബീജമെന്ന് തന്നെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ അങ്ങനെയല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്ക് ഒന്ന് വായിച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷിലൂടെ ഒന്ന് വായിക്കാമെങ്കിൽ ഫോർ യു ഹാവ് ബീൻ ഗോൺ അഗെയിൻ നോട്ട് ഓഫ് പെരിഷബിൾ സീഡ് but of imperishable through the living and enduring word of god okay avam seed ennalla veda anuvayichirunnathu avam nammade ee malayalathile beejam ennu thanne anuvayichirunnathu avam endaani seed alle beejam oh nammada nadile oru nadan bhasha undu nadan bhasha ആ കൊച്ചനോ ഒരു വളഞ്ഞ വിളഞ്ഞ വിത്താണ് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണുമായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു വീട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്ന വേട് ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്നാൽ ബീജം എന്ന വേടാണ് മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വിത്ത് എന്ന് തന്നെയാണ് കെടുന്ന ബീജത്താലല്ല കെടാത്തതിനാൽ നിലനിൽക്കുന്നതും നിലനിൽ ജീവനുള്ളതും നിലനിൽക്കുന്നതുമായ ദൈവവചനത്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്താണ് ഈ കെടുന്ന ബീജം അല്ല കെടാത്ത ബീജം അല്ല നിന്റെ വിത്ത് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്ന് എടുത്തു കാണിക്കാം നിങ്ങളിപ്പം നമ്മളെല്ലാം കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് സമയം ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഉടനെ നമ്മൾ ഓരോ വിത്തും കൊണ്ടുവന്ന് കുഴിച്ചിടും പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഈ ചേന കൃഷി ചെയ്യാൻ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഭയങ്കര പരിപാടികളൊക്കെയാണ് ഈ ചേന എങ്ങനെ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നു എന്നൊക്കെയുള്ളത് ചേന നടന്ന് വീട്ടിൽ കയറി വന്നു നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തൊന്നുമില്ല ചേനെ വിളിച്ചു വരുത്തി ഇതൊക്കെ ബൈബിളിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇത് കൊണ്ടൊന്ന് കുഴിച്ചിട്ടാൽ ആ കുഴിച്ചിട്ടേക്കുന്നതിനകത്തുനിന്ന് കിളുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് മുഴുവനും ആ വിത്ത് മുഴുവനും അത് മുഴുവൻ ദ്രവിച്ച് 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 അവസാനം അത് അതിൻ്റെ തൊലി പോലെ അത് മാത്രമായിട്ട് അങ്ങനെ അവസാനം ദ്രവിച്ച് ഈ വിത്ത് ആ പുതിൽ കിളുത്ത് വരുന്നത് ആ ബീജത്തെ ആ വിത്തിനെ മുഴുവനും അങ്ങ് തിന്നു തീർക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പയറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുഴിച്ചിടുന്ന ഉടനെ ആ പയർ കിളുത്തിട്ട് രണ്ട് ഇതളായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ചൊക്കിച്ച് ചൊക്കിച്ച് അത് ആ ആ വയർ അതിനോട് ചേർന്നാണ് പോകും അതാണ് അതിന് ആദ്യം ഇത് കൊടുക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ട ഭക്ഷ്യം കൊടുക്കുന്നത് വളവും വളവും അതിൻ്റെ വേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആഹാരം കൊടുക്കുന്നത് ആ വിത്താണ് അപ്പം അതങ്ങ് നശിച്ചു പോവുകയാണ് ആ വിത്ത് നശിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു 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 വേറെ ഒരു സസ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ ഒരു വൃക്ഷം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാൽ ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല ഇത് നശിച്ചിട്ടല്ല ഉണ്ടാകുന്നത് കെടുന്ന ബീജമല്ല കെടാത്തത് നിലനിൽക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാകുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ കുഴിച്ചിടുന്ന ഏത് വിത്തും അത് ഇല്ലാതെയായിട്ടാണ് അടുത്തത് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാൽ നമ്മളെ കർത്താവ് അതിന് അവൻ ഇല്ലാതെയായെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവൻ വീണ്ടും ജീവിച്ചു അവൻ ജീവിക്കുന്നതിനാൽ നമുക്കും ജീവനുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് കെടാത്ത ബീജമാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ദൈവവചനത്താൽ തന്നെ വീണ്ടും ജനിച്ചിരിക്കുന്നു അതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ലോകത്തിലുള്ള മറ്റുള്ള വിത്തുകൾ മുഴുവനും ദ്രവിച്ച് അത് ഈ കിളുത്തു വരുന്നതിന് വേണ്ടിയ പോഷകങ്ങളെ കൊടുക്കുന്ന അത് വലുതാകുന്നു അതേസമയം ഈ വിത്തിന് ഉള്ള പ്രത്യേകത ഈ ബീജത്തിനുള്ള പ്രത്യേകത ഇത് ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നതല്ല അത് ജീവനുള്ളത് നിലനിൽക്കുന്നതുമാണ് അത് ദൈവവചനമാണ് അത് നമുക്ക് നോക്കാം യോഹന്നാന സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യം 
ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടു കൂടെ ആയിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു അവൻ ആദിയിൽ ദൈവത്തോടു കൂടെ ആയിരുന്നു ശകലവും അവൻ മുഖാന്തരമുളവായും ഉളവായതൊന്നും അവനെ കൂടാതെ ഉളവായതല്ല ഈ ഒരു വാക്യം ഈ മൂന്ന് വാക്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ജീവനുള്ളതായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വെളിപ്പാടായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കയറി കിട്ടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയും കർത്താവ് നിനക്ക് കഴിയാത്തതൊന്നുമില്ലല്ലോ ഒന്ന് നോക്കിയേ ആദിയിൽ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു വചനം ആരോടു കൂടിയായിരുന്നു ദൈവത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു വചനം ആരായിരുന്നു ായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ആരോടാ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് കർത്താവ് നിനക്ക് കഴിയാത്തതൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്ന് അതുണ്ടോ അത് നിന്റെ കയ്യിലായിരിക്കുന്നത് ആ കഴിയാൻ ഒന്ന് സകലതും ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവൻ ആണ് നിന്റെ കയ്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന വചനം മകളെ ആ വചനമാണ് നമ്മളിലേക്ക് വന്ന് നമുക്കൊരു ജനനം തന്നേക്കുന്നത് ഇനിയും ആ വചനമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ആ വചനം പറയുന്നു ആദ്യയിൽ അവൻ ദൈവത്തോടുകൂടെ ആയിരുന്നു ആ വചനം സകലവും ഈ വചനം മുഖാന്തരം ഉളവായി ഉളവായതൊന്നും ആ വചനത്തെ കൂടാതെ ഉളവായിട്ടില്ല അപ്പം അത് ആ ദൈവം എവിടെയായിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മുന്നൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലായിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏതോ ഒരു ലോകത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഏതോ എങ്ങോ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തോട് പറയുന്ന മാതിരിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഈസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യു ഈസ് ഇൻ യു യു ഹാവ് ടു യൂസ് ഇറ്റ് ഇതിന്റെ മർമ്മം കിട്ടാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ് ദൈവ മക്കളെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിലീജിയൻ നമ്മളെ അങ്ങനെയല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് യേശു കർത്താവ് ഭയങ്കര അങ്ങനങ്ങളുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഈ വേർഡ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ ചെയ്ത് ഓർത്തിരിക്കണം ഇവിടെ ഇതാ ശലോമോനിലും വലിയവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശലോമോൻ ജ്ഞാനികളിൽ ജ്ഞാനിയായിരുന്നു അവന് ജ്ഞാനം കൊടുത്ത ആളാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞു ശലോമോന്റെ ജ്ഞാനം കേൾക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തെക്കേ രാജ്ഞി അവിടെ മറ്റേ അടുക്കൽ വന്നു ആ വാക്യ ഒന്ന് എടുത്തു വായിച്ചാട്ടെ മത്തായുടെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം നാപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം തെക്കേ രാജ്ഞി ന്യായവിധിയിൽ ഈ തലമുറയോട് ഒന്ന് ചേർത്തെഴുന്നേറ്റ് അതിനെ കുറ്റം വിധിക്കും അവൾ ശലോമോന്റെ ജ്ഞാനം കേൾപ്പാൻ ഭൂമിയുടെ അറുതികളിൽ നിന്ന് വന്നുവല്ലോ ഇവിടെ ഇതാ ശലോമോനിലും വലിയവൻ അപ്പം ശലോമോന്റെ ജ്ഞാനം അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തുമാത്രം അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഈ ഇസ്രായേൽ മക്കളാണ് ഏറ്റവും വലിയ സയന്റിസ്റ്റ് യഹുദന്മാര ഏറ്റവും വലിയ ജ്ഞാനികൾ ഇവരാ എന്താ കാര്യം എന്നറിയാമോ ഇവരാണ് ശലോമോന്റെ ജ്ഞാനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ശലോമോന്റെ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും കിട്ടിയിട്ടില്ല വാസ്തവത്തിൽ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട് അവരത് പഠിക്കും അത് പഠിപ്പിക്കും അതിനെ കുറിച്ച് വളരെ ആഴത്തിൽ അവർ പഠിക്കും അവരതിനകത്തുനിന്ന് എന്താണ് തലമുടി കീറി പഠിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി അവരതിനെ അതനുസരിച്ച് പഠിച്ച് അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ട ഇവിടെ ഉള്ള ഒരുപാട് ഈ അമേരിക്കയിലുള്ള ഒരുപാട് ബിസിനസ്സുകാർ ശലോമോന്റെ ജ്ഞാനമാണ് പഠിക്കുന്നത് ഈ ശലോമോന്റെ ജ്ഞാനം എന്തിനാ പഠിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് ശലോമോൻ എല്ലാം നേടിയെടുത്തത് ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ശലോമോന്റെ ജ്ഞാനത്തെക്കാട്ടിൽ വലിയ ജ്ഞാനമാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് എന്നിട്ട് ഈ ജ്ഞാനം നമ്മൾ എന്തുമാത്രം വില കൽപ്പിക്കുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന പുസ്തകം ഒത്തായി മെർക്കോസ് ലൂക്കോസ് യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം ആ 
വചനം കൂടാതെ ഒന്നും ഉളവായിട്ടില്ല ഒരു വാക്യം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നെടുത്ത് കാണിക്കാം എബ്രാ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം അതിന് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ ദൈവം പണ്ട് ഭാഗം ഭാഗമായിട്ടും വിവിധമായിട്ടും പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം പിതാക്കന്മാരോട് അള്ളി ചെയ്തിട്ട് ഈ അന്ത്യകാലത്ത് പുത്രൻ മുഖാന്തരം നമ്മോട് അള്ളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവനെ താൻ ശവലത്തിനും അവകാശിയാക്കി വെച്ചു അവൻ മുഖാന്തരം ലോകത്തെയും ഉണ്ടാക്കി അവൻ ഉണ്ടാക്കി ഇനി അടുത്ത വാക്യം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം അവൻ അവൻ അവന്റെ തേജസിന്റെ പ്രഭയും തത്വത്തിന്റെ മുദ്രയും ശകലത്തെയും തന്റെ ശക്തിയുള്ള വചനത്താൽ വഹിക്കുന്നവനും ആകെ കൊണ്ട് പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം ഉയരത്തിൽ മഹിമയുടെ ബലത്തിരിക്കുകയും അവൻ ദൈവദൂതന്മാരെക്കാൾ വിശുദ്ധി അപ്പം തത്വത്തിന്റെ മുദ്രയും സകലത്തെയും തന്റെ ശക്തി ഉള്ള വചനത്താൽ വഹിക്കുന്നവനും ആ വചനം അടവിലായിരിക്കുന്നത് എന്റെ നിങ്ങളുടെ കയ്യില് ആ വചനം കൊണ്ടാണ് സകലതും സാധിച്ചെടുക്കുന്നത് ബട്ട് വി ആർ നോട്ട് യൂസിങ് പ്രോപ്പർലി അതാണ് നമുക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടപ്പാൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിക്കണം ആ ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് നമുക്കൊരു വീണ്ടും ജനനം തന്നിരിക്കുന്നത് സകലതും സാധിക്കുന്ന വചനമാണ് വീണ്ടും ജനനം തന്നിരിക്കുന്നത് ആ വചനത്തിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എവിടെ ആയിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിക്കാം അതുകൂടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകും നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുന്ന നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എവിടെ ആയിരുന്നു സദൃശവാക്യം എട്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു നിന്നിട്ട് സദൃശവാക്യം എട്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ ഇരുപത്തി എട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് അവൻ നീത മേഘങ്ങളെ ഉറപ്പിച്ചപ്പോഴും ആഴത്തിന്റെ ഉറവുകൾ തടിച്ചപ്പോഴും വെള്ളം അവന്റെ കൽപ്പനയെ അതിക്രമിക്കാതെ വണ്ണം അവൻ സമുദ്രത്തിന് അതിർ വെച്ചപ്പോഴും ഭൂമിയുടെ അടിസ്ഥാനം ഇട്ടപ്പോഴും ഞാൻ അവന്റെ അടുക്കൽ ശില്പിയായിരുന്നു ഇടവിടാതെ അവന്റെ മുൻപിൽ വിനോദിച്ചുകൊണ്ട് ദിനം പ്രതി അവന്റെ പ്രമോദമായിരുന്നു അവന്റെ ഭൂതലത്തിൽ ഞാൻ വിനോദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എന്റെ പ്രമോദം മനുഷ്യപുത്രന്മാരോടുകൂടെ ആയിരുന്നു അപ്പം ഞാനും നിങ്ങളും എവിടെയായിരുന്നു അനാദിയിൽ കർത്താവിനോട് കൂടെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ അനാദിയിൽ ഈ ഭൂതലത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അവനോട് കൂടെ ആയിരുന്നു അവന്റെ മുന്നിൽ അവൻ നമ്മളിൽ പ്രമോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു സന്തോഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവിടുന്ന് നമ്മളെ ഈ ഭൂതലത്തിലേക്ക് അയച്ചു നമുക്ക് കാലാകാലങ്ങളിലായി നമ്മളെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു ഈ ഭൂമിയിലെ പ്രവൃത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അനാധിയിലേക്ക് തീണ്ടും തിരിച്ചു പോകേണ്ടതാണ് ആ തിരിച്ചു പോക്കാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് അത് നിത്യനാശത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും നിത്യതയിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും കർത്താവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ഭൂതലത്തിൽ വെച്ചാണ് അപ്പോ അത് വചനമത്തിനാണ് ഇതിന് മുഴുവനും കഴിവുള്ളത് ആ വചനമാണ് നമ്മളെ വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നത് അതിന് യോഹ ഒന്ന് യോഹന്നാൻ അഞ്ചാം അധ്യായം മൂന്ന് നാല് വാക്യം കൂടെ വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നിട്ടും അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് മാറാനായിട്ട് പോവുകയാണ് വായിച്ചാട്ട് അവന്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുന്നതല്ലോ പ്രമാണിക്കുന്നതല്ലോ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം അവന്റെ കൽപ്പനകൾ ഭാരമുള്ളവയല്ല ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചതൊക്കെയും ലോകത്തെ ജയിക്കുന്നു ലോകത്തെ ജയിച്ച ജയമോ വിശ്വാസം തന്നെ അല്ലാതെ ആരാകുന്നു ലോകത്തെ ജയിക്കുന്നവൻ അപ്പം നമ്മൾ ലോകത്തെ ജയിക്കണം അവന്റെ കൽപ്പനകൾ പ്രയാസമുള്ളതല്ല ന്യായപ്രമാണം ഒരുപാട് പ്രയാസമുള്ളതാണ് ആരെ കൊണ്ടും അത് നിവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഒരൊറ്റ മനുഷ്യൻ മാത്രമേ അത് നിവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ കർത്താവായ യേശു മാത്രം വേറെ ആരെ കൊണ്ടും അത് നിവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല 
ഏ മകളെ നമ്മൾ വീണ്ടും ന്യായപ്രമാണത്തിൻ കീഴിൽ ആയിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് അത് നിവർത്തിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് നിശ്ചിത ലഭിക്കത്തില്ല അവന്റെ കൽപ്പന കർത്താവിന്റെ കൽപ്പന ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹമാണ് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവമാണ് നമ്മളെ ആദ്യം സ്നേഹിച്ചത് യോനാൻ സുശേഷം നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിനകത്ത് എല്ലാ ഒന്ന് യോഹന്റെ നാലിലുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് യോഹന്നാൻ സുശേഷം തന്നെ സ്നേഹത്തിന്റെ അപ്പോസോറൽ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വിളിക്കുന്നത് സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചാണ് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ അപ്പോസോറം പറയുകയാണ് നീ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചതൊക്കെയും ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിനെ ജയിക്കും ലോകത്തെ ജയിക്കും ലോകത്തെ ജയിക്കുന്ന ജയമോ എന്താണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഫൈറ്റ് എന്നിട്ട് പറയാണ് യേശു ദൈവപുത്രന് വിശ്വസിക്കുന്നവനല്ലാതെ ആരാകുന്നു ലോകത്തെ ജയിച്ചത് അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ജനനം നമുക്ക് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടി ദൈവവചന പ്രകാരം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതാണ് ബോൺ എഗെയിൻ അത് അതിനെയാണ് വീണ്ടും ജനനം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനിയും അടുത്ത സെഷൻ മൂന്നാലാമത്തെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ രണ്ടാമത്തെ വിഷയം ദൈവരാജ്യവും സാത്താന്റെ രാജ്യവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ദൈവരാജ്യവും പൈശാചിക രാജ്യവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ലോകത്തിൽ ദൈവമക്കളെ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ട് കിങ്ഡം ദർ ആർ ടു കിങ്ഡംസ് ആർ ദയർ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ സയന്റിസ്റ്റും അല്ല മറ്റുള്ളവരും ആനിമൽ കിങ്ഡം വെജിറ്റബിൾ കിങ്ഡം അങ്ങനത്തെ കിങ്ഡം ഇങ്ങനെ കിങ്ഡം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയ കിങ്ഡങ്ങളാണ് ഓക്കെ എന്നാൽ ദൈവം ഒരു രണ്ട് രാജ്യങ്ങളെ ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ ദൈവികമായി കാണുന്നവർക്ക് ഒന്ന് പൈശാചികന്റെ രാജ്യം രണ്ട് ദൈവരാജ്യം അതിന് കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ആത്മീകരായിട്ടുള്ളവര് ആത്മമണ്ഡലം എന്ന് വിളിക്കും ആത്മമണ്ഡലം എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം ഏത് ആത്മമണ്ഡലമാണോ ദൈവം എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ ഒത്തിരി സൂക്ഷിക്കണം ഏത് ദൈവമാണ് എന്നത് നമ്മൾ യേശു ആണ് ദൈവമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ദൈവങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങളേ ഇല്ല എന്നാൽ ആത്മമണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്ന ഉടനെ രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് പൈശാചിയും ദൈവികം നമ്മൾ ഏത് മണ്ഡലത്തെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വിവക്ഷിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞ ലാംഗ്വേജിൽ തന്നെ നമ്മൾ നിൽക്കണം അത് കർത്താവിനെ കാട്ടി വലിയ ആൾക്കാരൊന്നും അല്ല നമ്മളാരും ആ കർത്താവ് ശലോമോനിലും വലിയവൻ എന്ന് പറഞ്ഞുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉദ്ദേശിച്ചോണം അപ്പൊ കർത്താവ് ഒന്നും കാണാതെ ഒന്നും അറിയാതെ പറഞ്ഞതല്ല അപ്പം ദൈവരാജ്യം അല്ലെന്നുണ്ടെ കിങ്ഡം ഓഫ് ഹെവൻ അല്ലെങ്കിൽ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അത് പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പലപ്പോഴും പലരും രണ്ട് കാര്യമാണെന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് പുറകാലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകും ഇത് പഠിച്ചു കഴിയുന്ന ഉടനെ ഓക്കെ ദൈവരാജ്യവും പൈശാചിക രാജ്യവും ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് മറ്റാടെ സുവിശേഷം ഇരുപത് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ കടന്നു വന്നാട്ട പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി ആറ് വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാട്ട അവൻ അവരുടെ നിരൂപണം പറഞ്ഞ് അവരോട് പറഞ്ഞത് ഒരു രാജ്യം തന്നിൽ തന്നെ ചിദ്ധരിച്ചു എങ്കിൽ ശൂന്യമാകും ഒരു പട്ടണമോ ഗ്രഹമോ തന്നിൽ തന്നെ ചിദ്ധരിച്ചു എങ്കിൽ നിലനിൽക്കയില്ല സാത്താൻ സാത്താനെ പുറത്താക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ തന്നിൽ തന്നെ ചിദ്രിച്ചു പോയല്ലോ പിന്നെ അവന്റെ രാജ്യം എങ്ങനെ നിലനിൽക്കും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം അവൻ അവരുടെ നിരൂപണം അറിഞ്ഞിട്ട് അവരോട് അതിന്റെ മേളത്തെ വാക്യത്തിനകത്തുണ്ട് എന്താണെന്ന് ഇവൻ ഭൂതങ്ങളുടെ തലവനായ മേൽസംപൂരിനെ കൊണ്ടല്ലാതെ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നില്ല എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞതാണ് അവരുടെ നിരൂപണം അറിഞ്ഞിട്ട് യേശു പറയാണ് ഒരു രാജ്യം തന്നെ തന്നെ ചിദ്രിച്ചുവെങ്കിൽ ശൂന്യമാകും 
ഒരു പട്ടണമോ ഒരു ഗ്രഹമോ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഛിദ്രിച്ചുവെങ്കിൽ നിലനിൽക്കുകയില്ല ഛിദ്രിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് വഴക്കുണ്ടാക്കുക അല്ലെ എങ്ങനെയല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം അതാ വികാസനെ ഛിദ്രിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വഴക്കുണ്ടാക്കുക എന്നല്ലേ അതെ അങ്ങനെയല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം ഏതെങ്കിലും വീട്ടിൽ വഴക്കുണ്ടാകാതെ ഏതെങ്കിലും വീടുണ്ടോ വഴക്കുണ്ടാകാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു വീടുണ്ടോ അപ്പൊ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നത് ആരായിരിക്കും മനുഷ്യർ തന്നെ അല്ലയോ മനുഷ്യർ തന്നെയാണ് വഴക്കുണ്ടാകുന്നത് ആര് തമ്മില് ഭാര്യ ഭർത്താവും തമ്മില ആദ്യം വഴക്കുണ്ടാകുന്നു പിന്നെ മക്കളാ വഴക്കുണ്ടാകുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ വഴക്കുണ്ടാകുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ പോകുന്ന കൂട്ടായ്മയിലെ വഴക്കുണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ വഴക്കുണ്ടാകുന്നു ജോലിയിലെ വഴക്കുണ്ടാകുന്നത് ലോകത്തിലെല്ലാരോടും നമ്മൾ വഴക്കുണ്ടാകത്തില്ല അപ്പൊ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നത് ആരാ മനുഷ്യര് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പിന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആരാ സാത്താന് അപ്പൊ അവന്റെ രാജ്യം ആരാ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവന്റെ രാജ്യം സാത്താനാന്നോ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതോ മനുഷ്യനാന്നോ മനുഷ്യർ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിന് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് അവരവരുടെ ലാംഗ്വേജ് തന്നെയാണ് അതിന് അതുപോലുള്ള വേർഡ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ വേർഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ആദ്യം വാക്കുകൾ കൊണ്ടുള്ള ചിത്രം ഉണ്ടാകുന്നു പിന്നെ കൈകൊണ്ടാകുന്നു പിന്നെ ആയുധം കൊണ്ടാകുന്നു അതെല്ലാം നടത്തുന്നത് ആരാണ് മനുഷ്യൻ തന്നെ അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിയാണ് ഒരാള് ചൂടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ അവന്റെ മുഖം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇവൻ എന്തോ നിൽക്കുകയാണ് വലിയ കോപത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് അവന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്കുകൾ അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആയുധങ്ങൾ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് മനുഷ്യൻ അപ്പൊ അതേത് രാജ്യമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പൈശാചിക രാജ്യം ആരാ പറഞ്ഞത് യേശു അപ്പൊ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതും അത് നടത്തുന്നതും മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് സാത്താൻ അതിന്റെ അടുത്ത വായിക്കുന്ന ഇരുപത്താറാമത്തെ വർഗം ഒരു പട്ടണമോ ഒരു ഗ്രഹമോ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ചിദ്രിച്ചു എങ്കിൽ നിലനിൽക്കത്തില്ല സാത്താൻ സാത്താനെ പുറത്താക്കുന്നുവെങ്കിൽ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ചിദ്രിച്ചു പോലും പിന്നെ അവന്റെ രാജ്യം എങ്ങനെ നിലനിൽക്കും സോ ദർ ഈസ് എ കിങ്ഡം സേത്തൻ സേത്തൻ he is divided against himself how shall then his his kingdom stand about he have a kingdom appa paishajigana oru rajyam undu aa rajyam operate cheyunnathu manushan thanneya vera aaru alla ipo pidi kittiyo aa rajyam aara operate cheyunnathu സാത്താൻ ഇവിടെ കൊമ്പും കവരവും ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് കറുത്ത ഷർട്ട് വിട്ട് ജോലിക്കുന്ന കണ്ണുമായിട്ടോ ഒന്നിന്റെ പുറത്തും ഒന്നുമല്ല വരുന്നത് വലിയ രൂപവും ഭാവവുമായിട്ടൊന്നുമല്ല വരുന്നത് ചിലപ്പോ ഭാര്യയായിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോ ഭർത്താവായിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് ചിലപ്പം നാട്ടിലുള്ള വേറെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പൊ അവന് ഉപയോഗിക്കുന്ന രാജ്യം പൈശാചിക രാജ്യം അടുത്ത ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് വാക്യം വായിച്ചാട്ട് ഞാൻ ബയൽ സബൂലിനെ കൊണ്ട് ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ആരെ കൊണ്ട് പുറത്താക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർ നിങ്ങൾക്ക് ന്യായാധിപന്മാറാകും ദൈവാത്മാവിനാൽ ഞാൻ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നുവെങ്കിലോ ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു സ്പഷ്ടം അപ്പം ദൈവരാജ്യം നമ്മുടെ അടുക്കൽ വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് എന്താണ് ദൈവാത്മാവിനാൽ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നു ഇതിൽ അപ്പോ ദൈവാത്മാവിനാൽ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കിയത് ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതുപോലെ ഭൂതങ്ങൾ പുറത്തു പോകുന്നത് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് ഞാൻ സ്പെഷ്യലായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കുകയൊന്നും വേണ്ട യൂട്യൂബിൽ ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു സ്പഷ്ടം 
അപ്പം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദൈവാത്മാവിനാ സംഭവിക്കുന്നു എങ്കിൽ അത് അത് ഏതെങ്കിലും ദൈവരാജ്യം വി ആർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ദ കിങ്ഡം അപ്പം അപ്പൊ ആരാണ് ഇതൊക്കെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടും നമ്മൾ തന്നെ നമ്മൾ തന്നെ ഇത് രണ്ട് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തോ ഒന്ന് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നു ഒന്ന് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഇല്ലാതെയാക്കുന്നു രോഗം അഴുക്ക് മറ്റുള്ളതെല്ലാം ഇല്ലാതെയാക്കുന്നു ഈ രണ്ട് രാജ്യവും നമ്മുടെ മുന്നിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇഫ് വി എൻ്റെ ഇൻ ദ കിങ്ഡം നമ്മൾ അങ്ങനെ കിങ്ഡത്തിനകത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൈശാചിക കിങ്ഡം നമുക്ക് നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാത്താന്റെ കിങ്ഡത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കും രണ്ട് രാജ്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഈ രണ്ട് രാജ്യത്തിന്റെയും യുദ്ധക്കളം എന്ന് പറയുന്നതും മനുഷ്യർ തന്നെയാ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്നും യുദ്ധമുണ്ട് ഈ രണ്ട് രാജ്യം എന്നും എതിരാണ് ഒരിക്കലും നേരെയല്ല ഒന്ന് ഇരുട്ടിന്റെ രാജ്യമെന്നും വെളിച്ചത്തിന്റെ രാജ്യമെന്നും വരെ പറയാം ദൈവരാജ്യമെന്നും പൈശാചിക രാജ്യമെന്നും പറയാം അപ്പോ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഏത് രാജ്യത്തിലാണെന്ന് രാജ്യമാണ് അപ്പൊ ആ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് തിരുവചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും വളരെ സിമ്പിളാ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യും എനിക്ക് സൂക്ഷ്മമായിട്ടും അറിയാം അപ്പൊ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നെ വരുന്ന ഏത് പ്രശ്നത്തെയും മാറി പോകാൻ പറയും പണ്ട് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടേ ഈ അവിടെ എന്തായിരുന്നു ഒരു 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 പോയമുണ്ടായിരുന്നു പദ്യം അത് ഈ ഹനുമാന് ഇവിടെ പോകുന്ന എന്തുവാ എന്തുപോലെയാ അവിടെയുള്ള ഹിമാലയത്തിൽ പോയിട്ട് അമ്പർത്ത് പറിക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന സീന അന്നേരം അവൻ്റെ മുന്നിൽ ഏതാണ്ട് ഒന്ന് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അവൻ വഴി മാറിത്തരുന്നില്ല അന്നേരം പറയുന്നതാണ് നോക്കടാ നമ്മുടെ മാർഗ കിടക്കുന്ന മർക്കട നീ ഒന്നും മാറി കിടാശട എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാട്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം മാർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന മർക്കട നീ മാറി കിടയട എന്ന് പറയുന്നു സെയിം തിങ് ആണ് നമ്മളും ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ വഴിക്ക് വഴിമധ്യെ തടസ്സം നിൽക്കുന്ന ദൂഷ്ടശക്തി നീ മാറിപ്പോവെന്ന് പറയേണ്ട ചുമതല നമ്മുടേതാണ് എന്തിനാ ചോദിക്കും അവരുടെ ഈ പാദ്യം എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഹേ മക്കളെ നമ്മളൊക്കെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അറിയാതെയോ അറിവ് കൂടാതെയോ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടോ അറിഞ്ഞുകൂടാതെയോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവവചനം വരുന്ന ഉടനെ അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിക്കണം അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കെതിരായി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തടസ്സമായിരിക്കുന്ന ആ പൈശാചിക ശക്തി ആണ് നമുക്ക് തടസ്സം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ മുന്നോട്ട് വിടുന്നില്ല തടസ്സമിടുന്നു കുടുംബത്തിൽ വഴക്കുണ്ടാകുന്നു ആ പൈശാചിക ശക്തിയോടെ നീ മാറിപ്പോവ ഈ ഭൂമിയിൽ നിനക്ക് എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ സ്ഥാനമില്ല എന്ന് പറയാനായിട്ട് യേശുവിൻ്റെ രക്തം ഈ ഭവനത്തിന് സൂക്ഷിപ്പാണ് ഹേ മക്കളെ നമുക്ക് ചുറ്റും കാവലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ദൂതന്മാരെ നമ്മൾ ദൈവവചനം പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ചുറ്റും കാവൽ നിർത്തുന്നത് നമ്മൾ പാട്ടുകൾ പാടി ആരാധിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഭവനത്തിന് ചുറ്റും കാവലാണ് നമ്മൾ ദൈവവചനം ഉറക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭവനത്തിന് ചുറ്റും കാവലാണ് ആര് ദൈവദൂതന്മാർ അപ്പം നമുക്ക് വലിയ പ്രൊട്ടക്ഷനാ തരുന്നത് 
ഈ രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പഠിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഹിയാപ്രവേനത്തിനകത്ത് പറയുന്നത് ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് പോവാണ് ഹിയാപ്രവേനം ഒരു വാക്കി കൂടെ വായിച്ചു ഞാനിവിടെ അവസാനിക്കുക ഹിയാപ്രവേനം അറുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ ആറ് ഏഴ് വാക്കുകൾ വായിച്ചോട്ട് യരുഷലേമെ ഞാൻ നിന്റെ മതിലുകളിൻ മേൽ കാവൽക്കാരെ ആക്കിയിരിക്കുന്നു അവർ രാവോ പകലോ ഒരിക്കലും മിണ്ടാതെ ഇരിക്കുകയില്ല യഹോവയെ ഓർപ്പിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ സ്വസ്ഥമായിരിക്കരുത് അവൻ എരുസലേമിനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുവോളം ഭൂമിയിൽ അവനെ പ്രശംസാഭിഷേകമാക്കുവോളവും അവന് സ്വസ്ഥത കൊടുക്കുകയും വരുത് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ദൈവവചനം ഉറക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പാട്ടുപാടി ആരാധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉറക്കെ ചീതവളി നടക്കുന്ന എന്താ നടക്കുന്നത് ഭവനത്തിൽ വഴക്കും ചീതവളി നടക്കുന്ന എന്താ നടക്കുന്നത് പിശാജിന്റെ രാജ്യം കൂടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിശാജിന്റെ ദൂതന്മാർ കടന്നു വരികയാണ് എന്നാൽ ദൈവവചനം പറയുകയും ദൈവത്തിന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവദൂതന്മാരാൽ നിങ്ങൾ കാവൽ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ മതിലുകളിൻമേൽ കാവൽക്കാരെ ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സമയം കഴിഞ്ഞു കേൾക്കാൻ നല്ല രസമാണ് ഞാൻ മൂന്നും നാലും മണിക്കൂറാണ് ഈ ഇതിനകത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ റജി ബ്രദറിന്റെ ഫാദറിനോടെയും മദറിനോടെയും വീട്ടിലിരുന്ന് നാല് മണിക്കൂർ അഞ്ചു മണിക്കൂറുമായിരുന്നു ഇത് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ദൈവരാജ്യം വർഷങ്ങൾ മക്കളെ ഇത് കേൾക്കാനും പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും മണിക്കൂറുകളോളം ഇരുന്നാലും സമയം പോകുന്ന അറിയത്തില്ല ദൈവം വചന ഈ വചനത്താൽ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്ക് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു രണ്ട് കാര്യമാണ് പഠിച്ചത് ഒന്ന് സാത്താന്റെ രാജ്യവും ദൈവരാജ്യവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ദൈവരാജ്യത്തെ കടപ്പാൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിക്കണം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് ദൈവ വചനങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ സ്തോത്രം കേൾപ്പിച്ച നല്ല ദൈവ ആലോചനക്കാരുടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നമുക്ക് സമയമില്ലല്ലോ ഇല്ലെങ്കിൽ മണിക്കൂറുകളോടെ നമുക്ക് ഇരുന്ന് പഠിക്കുവാൻ നല്ല വിഷയമാണല്ലോ നമ്മളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് പലപ്പോഴും പലരും ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നാധികാര്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ദൈവം നമുക്ക് ഒരുക്കി തന്നല്ലോ പഠിക്കുന്നത് അത് വരും ദിവസങ്ങൾ അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ ദൈവം നമ്മളെയൊക്കെ സഹായിക്കട്ടെ അവസാനം പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ദൈവരാജ്യവും സാത്താന്റെ രാജ്യവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സ്തോത്രം അത് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് ഇനി എന്ത് നടക്കുമ്പോഴും എന്താണ് അവിടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ ഈസിയായിട്ട് മനസ്സിലാകും ആ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ആ ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ജയമെടുക്കുവാനായിട്ട് അവ അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ ജയമെടുത്ത് മുൻപോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് കർത്താവ് നമ്മളെയൊക്കെ സഹായിക്കട്ടെ ദൈവരാജ്യം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആയിരിക്കാം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ നന്മകളൊക്കെ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കാൻ എല്ലാവരെയും കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ നമ്മളാണ് അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ആദ്യമേദാസൻ പറഞ്ഞല്ലോ സ്തോത്രം അതിലെ വചനം നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് സ്തോത്രം ഇത് നമ്മളാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ചെയ്യുവാനായിട്ട് കർത്താവ് നമ്മളെയൊക്കെ സഹായിക്കട്ടെ കേൾപ്പിച്ച നല്ല ദൈവിക ആലോചനയ്ക്കായി സ്തോത്രം ദാസിനെ രാത്രി കാലവും കർത്താവ് ബലപ്പെടുത്തിയല്ലോ ആമേൻ ആമ കേൾപ്പിച്ച വചനങ്ങൾക്കായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാം കേട്ട വചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് നമ്മളെ തന്നെ താഴ്ത്തി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുങ്ങാമല്ലോ കർത്തവെല്ലുവരെയും സഹായിക്കട